ለናድማጆቻችን በሸገር ካፌ በወቅቱ የለውጥ ተስፋና የፖለቲካ ሂደት ላይ የተጀመረው ውይይት ዛሬ ይቀጥላል ቀደም ብለን ባስተዋወቀ ነው መሰረት ለዚህ ውይይት የታዩ ትርሶች መንግስትና ዲሞክራሲ ዘመናዊነት ዘመናና ለማት በሚሉት ጽንሰ ሀሳቦች ላይ የሚመረኮዝ ይሆናል ኢትዮጵያ ረጅም የመንግስት ስርዓት ታሪክ ያላት ሀገር ናት ለዚህም በተለያዩ ግዚያት የሚመጡ ፈጣን ዩኔታዎች የከፋ ጉዳት ሳይደርሱ በፊት የለውጥ ሂደት ይከተላል የሚለው በሌላ በኩል በአገሪቱ የማያባራ የለውጥ ፍላጎት አመጽ የሚወልደው ስርዓት የነበረው እንደምስሶ በአዲስ የሚገነባ በመሆኑ አገሪቷን በመያቆም የለውጥ አዙሪት ውስጥ መክተቱ ይጠቀሳል ዲሞክራሲ በተለይ ባለፉት 40 አመታት ውስጥ ስልጣን ላይ በወጡ ቡድኖች የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ውስጥ በተደጋጋሚ የሚነሳ ጽንሳ ሐሳብ ነው ዝምናና ልማትም የተከታታይ መንግስታት ፕሮጀክት ሆኖ መቆየታቸው ዛሬም ምን አይነት የዝምና ምን አይነት የልማት አስተሳሰብ በሚለው ላይ ውይይት ለማድረግ ማስፈለጉ እነዚህን አንኳር አንኳር ሐሳቦች ትንታኔ እንዲሰጡበት ከታሪክ ጋር ያጣቀሱ እንዲወያይ ይባቸው ዶክተር ኤልሳቤት ወልደ ጊዮርጊስ ዶክተር ሽመልስ ቦንሳ ዶክተር ዮናስ አሽኔን እዚህ ጋር ዘናል በመጀመሪያ የዲሞክራሲ ጽንሳ ሐሳብ ላይ መንደርደሪያ ሐሳብ ስጡበትና ከዛ በተከታታይ ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እንሄዳለ እሺ ማይ ቆንጆ መግቢያን እንግዲህ ዲሞክራሲ የሚለውን ቃል በጥቅሉ ከተመለከት ነው ፍታዊ ወይም እኩልነትን የሚገልጽ መብትን የሚያስከብር ወጀተ ይሆንና ዲሞክራሲ ግን በመንግስትና በህዝብ ግንኙነት መካከል ባለው በመንግስት አወቃቀር በኩል ሲመጣ ምንም እንኳን ፍትሃዊ የሆነና አወቃቀርና ግንኙነትን ቢተነብም የዛና አወቃቀር ፖለቲካ ፍልስፍና አብሮስ ያጋምድ ከዛ ማልፎ ደግሞ ያንን የፖለቲካ ፍልስፍና ለማራመድ የሚያስችል ተጽዕኖችን ሲጭን አስተጋባበሩ ላይ አንድ አንድም ይፍትሃዊና ጫካን ሲሆን ዲሞክራሲ የሚለውን መርህ ሲጫረር አንድ አንድም ደግሞ ለውስን ህዝብ ብቻ ቆሞ ሌላውን ሲጨቁን አንድ አንድ ደግሞ ዲሞክራቲክ መንግስት ነኝ ብሎ ምንም አይነት ዲሞክራሲያዊ ጣባ ያለው መንግስት ሳይሆን እናል ዲሞክራሲ የሚለው ቃል የመነጨው እንግዲህ በጥቅሉ አንድ አንድ ታሪካዊ ትላንሽ ነገር ለመጨመር ዲሞክራት ከሚለው ከግሪክ ቃል ሲሆን ህዝቦችም ከራሳቸው መካከል የሚወክላቸው ምርጠው ወደፊት ለመሄድ የሚመርጡበት መርህ ነው እንግዲህ የዲሞክራሲ ጂኒዮሎጂ ወይም ዝርያ በእንመለከት ለምሳሌ ያቴና ዲሞክራሲ ይላል የመካከለኛው የዲሞክራሲ ይላል ከዛ ግን ያለፉት 60 አመታት እንብል ታሪካችንን ብንወስድ ደግሞ ዘመናዊ ዲሞክራሲ በየዘርፉም ቢሆን ለምሳሌ እንደ ማርክስ ሌኒስ ታይነቱ ዲሞክራሲም ቢሆን ወስደናል ብለን ገምተናል አለ የተለያዩት መንግስታት ባለፉት 60 አመታት የነበሩት መንግስታትም ለዲሞክራሲ ነው የቀረብ ነው ህዝብን ያገለገል ነው ነበር ያሉት በኔ ግምት እንግዲህ ያለፈው ጊዜ እንደተነጋገረ ነው ይሄ ዲሞክራሲ መርህ የንጉሻ ነገስቱም ዘመን ቢሆን የደርግ ወይም ማሆን ያለንበት መንግስት ቢሆን ሊህ ቃን ብቻ የተነተኑትና ሐሳቡ ሁሉ ግዜም ከላይ ወደ ታች የመጣ ህዝብ በቁጡ ያልተሳተፈበት ወይ ህዝብ በሚገባ ደፓብሊክ ያለው ያለፈው ጊዜ ያልተሳተፈበት ነው ብዬ ገምታለሁ እርግጥ የመንግስቱ አቶ አወቃቀር የህዝብን አመጽ ወይም ቅዋሜ ስለማይፈልግ በተወሰኑ ነገሮች ላይ ይደራደራል ብለናል ያለፈው ጊዜ እንደገለጽ ነው ብርሃንና ሰላም ላይ እንዳየ ነው የህዝብ ድምጽ የሚገባበት አልጃ ድርድር ውስጥ አመጽ እንዲመጣ ስለማይፈልግ በኋላ ደግሞ ካሮ አንድ በኋላ ኃይለኛ ሄጄሞኒ ወይም መንግስት ከላይ በጣም እየጫነ ነገር ግን ለደራደር ደሞ ትምርት ቤት ከፈትኩልህ ሌላ የጀመና ማዋቀሮችን ከፈትኩልህ ስለዚህ ምንም አይነት እንኳን ዲቫይን ዲሞክራሲም ቢሆን ከላይ የመጣ ከንጉሻ ነገስ ኢትዮጵያ የመጣ ዲሞክራሲ ቢሆንም የጀመና ማዋቀሮችን ስለማጣ ሁሉ ዲሞክራቲክ ነኝ የሚልም ነበር እቺ ነገር አልሰራችም ተብሎ በኋላ ባሻባራ ታቢዎት ያው የሆነ ሆኖ አሁን ደሞ ብዙ የሚያምታቱ የዲሞክራሲ ሐሳቦች የሚወረወሩበት ወቅት ላይ መተናል ለሱ ላይ ነው እንግዲህ ሰፋ ባለ ጃሬ መተናት ነው ባሁን ጊዜ ያለው ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የምንለው በአንድ በኩል ለማታዊ ዲሞክራሲ በሌላ በኩል አብዮታዊ ዲሞክራሲ በሌላ በኩል ከመራቡ ኢኮኖሚ ጋር ጥገኛ ሆነ አብዮታዊ ዲሞክራሲስ ምን ማለታችን ነው የማርክስ ለምንሊስት ኢኮኖሚ ፍልስፍና አብዮታዊ ዲሞክራሲ የተመሰረተበትም ግራ ዘመም የሆነበት ላይ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ያካሄድን እንዴት ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚሆነው ይሄን ይሄን ነገሮች እንግዲህ ያሬ ሶስታችንም ማዓዝም ሁላችንም 
ፈታርገናለን ሲተወር ወይም ቴራይዝ ሲደረግ እንደገና ደግሞ በተግባርም በግሪክ ዘመን ከዛ በኋላ ባሉ ስራቶች ወደ ተግባር ሲለወጥ ይሳብ ከነበረው ኩልነትን ጻነትን ፍትህን ነበር ግን በተግባር ግን ይሄ ነገር የተሰበከለት ኩልነት ጻነትን ፍትህን የመሰረተ ስርዓት ነበር ወይ ወደ ግሪክም ተመልሰን ወደ ጥንቱ ስርዓቶችም ተመልሰን سنመለከት ማለት ነው ለምሳሌ በግሪክም ከዛ በኋላ ደግሞ የፈረንሳይዎች ለምሳሌ ወሳኝ ናቸው የሚባሉ ባሉ ሰዓት ብዙ ማህበረሰብን ያዋቀሩ ሐሳቦች ናቸው እንላቸው የነጻነት ኩልነት ፍትህን የሊበርቲ ፍራተንት ጋንቲ የሚሉ ሐሳብ አለ አይደለም ምንም መለከት እንኳን እነኚህ ስራቶች ባሮችን ሴቶችን ጥቁሮችን ምድሮችን ዳታን የሚባሉ ማህበረሰቦችን ያገልግሉ ነበር እና ዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ዝርያ ወደ ኋላ ቆጥረን ወይንም ቆጥረን ኡነት ዲሞክራሲ ነበር ወይ ነው ምን ነው ራሱ ዲሞክራሲ የሚባል ስራ ከግሪክ ጀምሮ እየተወራለት ስካውን ድረስ መጣ የሚባል ስራ ምን ያህልውን ፍታው ምን ያህልስ ኩልነት እየሰበከ ምን ያህልስ ንጻነትን ያመጣ ስራ ነበር እኔ እንዳውም የግሪክ ብቻ ሳይሆን አሁን አንድ ትዝ ያለኝ በዚህ አጋጣሚ የ የሄቲ ዝ ካሪብ ያለ ያለው ደሴት የጥቆቹ አብየት ባስነሱ ጊዜ በፈረንሳይ ከኝ ዛት ላይ ተቃውሞ ባነሱ ጊዜ እንደሙ ዋና መነሻ አድርገው የተነሱበት ሐሳብ የፈረንሳይ አብየት እና ይሄ ደግሞ የኢናይትመንት የሚባለው አለ አይደለም የሰበካቸው የኩልነት ንጻነት ፍት ወንድማ ማሽነት የሚለውን ሐሳብ ነበርና እንደዛ ካላችሁ ይሄም ነገር ለፈረንጆቹ ብቻ ሳይሆን የሚሰራው ለፈረንሳይዎች ብቻ ሳይሆን የሚሰራው ለኛም ሁሉ መስራት ይችላል በሚል ነበር አብየቱ ሲጀምሩ የነበሩ ግን የተባለው ነገር ምንድነው ይሄ የተሰበከ ኩልነት ወንድማ ማሽነት ወይም ደግሞ ንጻነት ለጥቁሮቹ ሳይሆን ለተወሰነው ማህበረሰብ ማለት ለነጩ ማህበረሰብ ብቻ ነበር የሚሰራው ስለዚህ ዲሞክራሲ ብለው ሲሰብኩ እየተሰበከለት የነበረው ለሁሉ ማህበረሰብ ይሰራል በሚል ሐሳብ እንዳልነበረ ነው ምናየው ስለዚህ ለዲሞክራሲ የሚለው ሐሳብ ራሱ ፈን መሰረት አይ በሆነ መንገድ እንደገና አኩ መታየት አለበት ምን ያህል ማብራ አሁን ለምሳሌ እዚ አሁን ባለውበት ሀገር እንኳን ምናይ በአሜሪካ ውስጥ ዲሞክራሲ በጣም የገነነበት ስራ መሰረት የታለበት ሀገር ነው በሚባልበት ሀገር ብዙ ሰዎች ከ እኩል አይደሉ ብዙ ሰዎች ነጻነት ያላቸው መምረጥ እንኳን ማይሽም ሰዎች ወይ ዳይሞርቱ ይደረጉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ እንኳን በአለም ደረጃ በጣም በተግባር ተተገበረበት በሚባልበት ማለት እንኳን ዲሞክራሲ እንደምንለው በቲዮሪውና በተግባር በጣም የተለያየ ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። በእኛም ሀገር ዲሞክራሲ የሚለው ሐሳብ የቅርብ ጊዜ ሐሳብ ነው በርግጥ እንደ በመራቡ አይነት ይታ ማለት ነው በመራቡ መንግስ እና ያው በርግጥ በኢትዮጵያ የተለያየ ማህበረሰቦች ስንት ስራ ራታችሁን የሚያስረድሩበት ብዙ ህዝብ የሚያሳትፉበት ዲሞክራሲ ባንደለውም ህዝብን አሳታፊ የሆነ ስርዓት ነበርአችሁ ባለፉ ጊዜ ስናወራም የገዳ ስርዓት ብለናል ግን ብዙዎች እንደዚህ ዲሞክራቲክ ናቸው ወይም ኩልነት ፍትህን ይሰብካሉ በሚላችሁ ስርዓቶቻችን እንኳን ያገሩቻችን ስርዓቶች ሲተወገዱ ይተገለሉ ማህበረሰቦች ለምሳሌ ሴቶችን የማይስመር ስርዓት አለ ሴቶችን የማይስመሩ ስርዓቶች ናቸው ብዙ ጊዜ እንደ ፍት ወይ ዲሞክራቲክ ናቸው ምንላቸው ወይም ደግሞ ንብረት ያነበራቸው ሰዎች ንብረት ያነበራቸው ሰዎች በዚህ መብቱ በዚህ ስርዓቱ ተሳታፊ አይደሉም ስለዚህ ድሆሽ የሆኑ ሰዎች ይወገዱበታል ሴቶች የሉበትን እና ምን ሰብከው ስርዓት በባህላዊ ሆነ ዘመናዊ ሆነ ስርዓት ውስጥ ብዙ ጉድለቶች ብዙ ህመሞች የነበሩ በስርዓት ነው ከአብዮቱ ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ አይደለም መሰረታዊ በሆነ መንገድ የዘመናዊ ለነሳነትን የሚሰብኩ ዲሞክራሲያዊ ናቸው የሚባሉ መብቶች ወደ ሀገራችን መግባት ይጀምሩት ግን አሁን ብልክ እንደ ጥንቱ በሌላው ዓለም ላይ እንዳየ ነው ሁሉ በሲተገበርና በመጻፍ ላይ ወይ ወረቀት ላይ ወይ ከመንግስት ላይ ሲሳፍ ያል በጣም የተለያየ ዓለም ነው ብዙ ጊዜ እንዳሁን ባሁን ሰዓት ለምሳሌ ያለው ከመንግስት በጣም ልዩ ነው የሚባለው ከመንግስቱ ብዙ መሰረታዊ የሆኑ የዲሞክራሲያዊና ሰባዊ መብቶችን ያከብራል ግን ብዙዎቹ ነገሮች ወደ ተባራል ተለወጡ መሪስ ላይ አሉ አሉ ነው የሚባለው 
ስለዚህ ልዩነቱን ይሄ በተለይ በተግባርና በቲዮሪ ማህል ያለው የዴሞክራሲ ልዩነት አቲንክ ሱን ትንሽ አስረግጦ ማለፍ ያስፈልጋል በሚለው እቺን ነገር ለማምጣት ያሰኩት እሺ ዮናስ እሺ በጣም ኤልሲም ሸሜን በደም ብዙ ነገር ገልጻችኋል አው በትክክል ሐሳብ ዲሞክራሲ ነቢብ ነው አይደል ሐሳብ ነው ካሳም ትርክተ ነው አይደል እንደ ትርክት እየተሰራ ለብዙ ዘመን የኖረ ነው ምናልባት የሰው ልጆች አንድ ላይ እንደ ተደራጅተው እንደ ህዝብ እንደ አገር በተለይ ዘመናዊ መንግስትን መመስረት ወደ ሞደርን ስቴት መመስረትም ከጀመሩ በኋላ ከዛም በፊትም ቢሆን በተግባር ነበር ግን ትርክቱ በጣም ገዢ እና ቀቦል ይሆነ የመጣው በመራቡ ዓለም በተለይ በዘመናዊ ከዘመናዊ በኋላ እንመጣበታለን ከዘመና ጋር አብሮ የሚመጣ ነው ግን ከዛ በፊት ምን እናወርሳል ለምሳሌ ከቅርመ ዘመናዊ ከካቴኒያን ዲሞክራሲ ምን እንደሆነ ምን ማረው ያ በጣም ፍጹም አይደለም አንተ እንዳልከው ግን የሚያስተምረን ነገር አለ በየሀገሩ በእኛም በአፍሪካም በተለያዩ አህጉራትና አገራትም የተሞከረው ሙከራዎች የሚሰጡን ነገር አለ ለምሳሌ ያቴኒያን ዲሞክራሲ ከዛ በኋላ ላለው ዲሞክራሲ የሚሰጠው አንድ ትልቁ ነገር በትርክቱ ውስጥና በተግባሩ ውስጥ ዋነኛው ሐሳብ ህዝብ የሚለውቃል ነው ጥያቄው ምን ያህል ህዝብ ምንድነው የቱ ነው ህዝብ ከህዝብ ውጪ የቱ ነው የዳርና የማህል የሚለው ነገር ይመጣል እንጂ በዲሞክራሲ ውስጥ ሳኙ ጽንሰ ሐሳብ ወይንም የዛ ትርክትም የዛ ሙከራም የፖለቲካ ስርዓቱ ባለቤት ማከል ህዝብ የሚለውን እንማራለን ከዛ በኋላ ከአቴኒያን ዲሞክራሲ ወደዚህ ስንመጣ ምን ያህል ህዝብ የሚለው ሐሳብ እየሰፋ እየሰፋ ብዙ ሰዎችን ያሳተፈ መጥቷል በአውሮፓ ሚሆን በሌሎች ሀገራትም በአፍሪካም ብለን سنጠይቅ ነው እነዚህ በጣም ብዙ ጎዶሎ ኮንሰፕቱንም ኢማጂኔሽኑም ሐሳቡንም ትርክቱንም መሬት ላይ አልወረደም ብለን ለንተች የሚገባው ግን በትርክት ደረጃ ህዝብ የሚለውን ቃል ሁሌ ቋሚ ሐሳብ ነው በዲሞክራሲ ምንም እንደውም ብዙ አንባገነኖችም ዲሞክራሲ ጋዜጠኞችም ሲጠይቋቸው የሚያሸንፉት ኮንሰፕቹዋል ዲቤቱ ላይ ነው እኔ ደግሞ ኮንሰፕቹዋል ዲቤቱ ከሐሳባችን እንደንተ እንዳይለን حزب ሚላውን ማከል ያደረገ የፖለቲካ አስተዳደር ነው ይሄ በተግባር የሆነባቸው የተሞከረባቸው ሀገሮች አሉ ግን ከነጉርለታቸው የተሻለ ለንባርባቸው ለኛ ሀገር ይሆናሉ የምንላቸው ብዙ ሙከራዎች ብዙ በተግባር የተተገበሩ ለኛ ዛሬ ሩቅ ይሆኑ በአፍሪካ በሌላው ዓለምም የተደረጉ ነገሮች ስላሉ ሐሳቡን ወይንም ትርክቱን ህዝብና የህزب አስተዳደር ህዝብን ማከለ ያረገ ለህزب የቆመ ህዝብን ያሳተፍ ህዝብ ዋና ተዋናይ ባለቤት የሆነበት የፖለቲካ ስርዓት ብለ በዚህ ተስማምተን ወደ ጽንሰ ሐሳቡን በዚህ ብንዘጋው ምክንያቱም ኢማጂኔሽኑ በጣም ይሰፋና ልክ ብዙ ሀገሮች ላይ እንደ ማምለጫ እንደ ኤክስኪዩዝ እየተወሰደ እዛም እኮ የለም ዲሞክራሲ ምንድነው እኛ ጋር አሁን የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቄ ሁሉ የሚለው ነገር ምንድነው ዲሞክራሲ ብሎ ሲጠይቅ ጋዜጠኞቹ ሌፍት ራይት ሚለውን ሁሉ ነገር ስለሚመጣባቸው መመለስ ያቅታቸውና አሸናፊ ይሆናል ስለዚህ እንደዛ አይነት ማምለጫ መንገድ ስለሚሆን እኛ በተግባር የተተገበረው ህዝብን የሚያከብር ህዝብን ሰውን እንደ ሰው የሚያይ ያስተዳደር ስርዓት በሐሳብም በትርክት ደረጃ በተግባርም የሞከሩ ሀገሮች ዛሬ ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ ስናይ በጣም ሩቅ ናቸው በጣም ቀድመውን ሄደዋል የኛ ሀገር ሁኔታ ብዙ ሀገር እንደኖር ማህበረሰብ እንደተደራጀ ህዝብ ያሳፋሪ የሆነታ ስለሆነ ከዚህ ኮንሰፕቹዋል አግሪመንት ደርሰን ብንሄድ ደስ ይለኛል በየ ነው እንግዲህ አሞብቱ ሰሰሴ ኮ ናቸው ለአፍሪካ ዲሞክራሲ አይሆንም አሉ የሚባሉት ልክ እንዳልከው ሊተገበር የማይችል ከሆነ ይሄ ስርዓት ልፋቱ ምንድነው ነው ለምን ወደዛ የሚደረገው ትግልና ሩጫ ምን ዋጋለው ነው አንደኛው ለአፍሪካ አይሆንም የሚለው ሐሳብ ነው ሌላው ብዙ መንግስታት አሜሪካን እንኳን ከ200 ምናምን አመት በኋላ አሁንም እጸጽ አለበት ስለዚህ የኛም ጀማሪ ነን የሚለው ነገር ሁሉ ግዜ የሚነሳ ጉዳይ ነው እንዳላችሁትና ወደ ኢትዮጵያ እንመለስና የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ጅማሮ ታሪክ ምን ይመስላል አሚለው ላይ ሐሳብ በሰጡበት ጥሩ መሰለኝ ምን ማየ ከዛ በፊት አሁን ቀደም ሽመልሽም ተናግሯል ዮኒም በጥቅሉ ተናግራል ጽንስ ሐሳቡ ፍታው የሆነ ሽራት ምናም ብለ ሊነው ይችላል ማጅ እንደሞ እንዳለቹ ያፍሪካ አይነትም አወቃቀር ደሞ እንደሞ ቡቱ ሸሸሽኮ አይነት ሰው እንደሚለው ዲሞክራሲ ሊተገበር የማይችልበት ሁኔታ ነው ሊባል ይችላል ነገር ግን ዲሞክራሲ እንደሞ ጽንስ ሐሳብ ብለን ብቻ ብለ ለማየት አንችልም ቀደም እንዳለው ነው ሽመልሽ ለቱሻ ኦቨርቹር ለሄቲ ሪቮሉሽን ኢኮኖሚክ ጥያቄ ነው የዲሞክራሲን ጥያቄ ያመጣ አይደል ስሌቭ ባሮች ኤሽያን ባሮች ተጨቅቆደው ፈረንሳይ እየበጀበጀ እነሱ ተጨቅቆነው ባሉበት ጊዜ ነው ዲሞክራቲክ መብት ያስፈልገናል ኢኮኖሚውና ፍልስፍናውን ለመገንጣጣል አንችልም 
እና አሁን ቀደም ያልከው ነገር አለ ለምሳሌ ኢንላይትመንት አይዲያል ይችላል ፍራተርኒቲ ኢኳሊቲ ብሊበርቲ ነጫነት ወንድማማችነት ኩልን ነው ሶስቱ አሉ እና እነሱ ዳ አይዲያል ሾፍ ዲ ኢንላይትመንት ምንላቾ ናቸው ከዛ በኋላ ግን ምን ሆነ ኦኬ ምን ሆነ ሊበራል ዲሞክራሲ ብንመለከት በአሜሪካ ለምሳሌ ብዙ ነገሮች አሉት የሸፍ ዩጅ ብድብጭም ቢሰማበት በመርጫ የሚካሄድበት የጎች መንግስትን ማዋቀር ላይ ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ብዙ አይዲያል ይችላል የተነተነ ህገ መንግስት ከዛ በላይ ግን አንተ ቀድም እንደገለጽከው ይሄ ዲሞክራሲ ደሞ ካለ ኢኮኖሚያዊ ነጻነት ሊኖር አይችልም እና ይሄ ይሄዳል የዲሞክራሲ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ይጀምራል ኮሎኒያሊዝም ይሄዳል ወደታች ይሄዳል ወይም የራሱን ልጅ አሜሪካን ስሌቨሪ ባርነት የባርነት ፈንገላ በዛ ግዜ ንኮተን ኢንደስትሪ ነው የአሜሪካን ዲሞክራሲ እንዲያብብ ያደረገው የአሜሪካን ስሌቭ ናቸው የአሜሪካን ዲሞክራሲ እንዲያብብ ያደረገው ጤኔት የአሜሪካን ስሌቭ ደሞ የዲሞክራሲ ተሳትፎ ተሰጥቷቸው ያቀ አይደለም የአሜሪካን ኢንዲያን በሬዘርቬሽን ገባ አንተ እና በዚ በኩል ስራ እንጂ አንፈልግህም እኛ እኛ ዲሞክራሲን በዚ በኩል እናወቀረው አለ ግን አንተ ተሳትፎ የለህም ነው ይሄ ኢኮኖሚክ እንትኑ ሊገነጣጣል አይችልም ከነድፋ ሐሳቡ ሾ መጠንቀቅ አለብህ እኛማ ሀገር የሚያንጨባርቅ እኮ ያን አይደለም ዲሞክራሲው አብዮታይም ሆነ ለማታዊ ከኢኮኖሚ ጋር የተቆራኘ ነገር ነው ንድፋ ሐሳቡ አለ ንድፋ ሐሳቡ ግን ከኢኮኖሚ ጋር የታያዘ ነው በኮሎኒያሊዝም ነው የአሜሪካን ዲሞክራሲ ያበበው በቃ ሄ ምንም ማጣይቅ ነገር እና ይሄንንም ሻንረሻ ወዳኛ ሀገር ማጅ እንዳልሽ ምንመጣው ይሄንንም ሻንረሻ ኢኮኖሚውን ያያያዝን ማለት ነው አውሊሽ ነሽ አሁን ምን አይወንም ያስኩት አቋም ምን መሰለ ዲሞክራሲን እንደ ሐሳብና በታሪክ ውህደቱም ሰናዩ ብዙ ማህበረሰብ ዛሬ ያሉበት የዲሞክራሲ ደረጃ ለመدرس ብዙ እንቅፋቶችና ብዙ ኃጢያቶች ብዙ ሰው መስዋዕት አድርገው ባርነትም ለቀኝ ግዛትም ብዙ ነገር አልፈው ዛሬ ያሉበት በንጽጽር የተሻለ ሁኔታ ደርሰዋል የተሻለ የአሳታፊ የሆነ በንጽጽር ነው እንግዲህ ካንዱ ሀገር አንዱ ሀገር ሊይ ይሻል ይችላል ግን ከተርክቱ ያነሰ ሌሎች ማህበረሰቦች ሊማሩበት ከቻይና እስከ አሜሪካ ከካናዳ ወደዚህም ከየትኛው ማህበረሰብ ጋር ስንሄድ የሞከሩት ሞከራ አለ በታሪካቸው ውስጥ ለህዝባቸው የሚሆን ህዝብን ማአከል ያደረገ በንጽጽር ካንዱ ካንዱ ይሻልበት ለተርክቱ የራቀ ግን በተለይ በአፍሪካም በትመጣ በጋናም በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች በትመጣ የተለያየ ሞከራዎች አድርገው ለህዝባቸው የሚሆን የዲሞክራሲ ስርዓት ገንብተዋል እና አሁን የባርነትን ወይ የሌሎችን ነው ብዙ መስዋዕትነት አድርገዋል ስንል በአፍሪካ በተለይ በኢትዮጵያ ካይለ ስላሴ ጀምሮ የሚወራ ነገር አለ ህዝባችን አልጠየቀን ህዝባችን ለዲሞክራሲ ብቁ አይደለም ለዛ አልደረሰም መጀመሪያ ማሟላት ያለብን ነገር አለ የዳቦ ጥያቄ መመለስ አለብን ልማት መመለስ አለብን እኛ ህዝባችን አሁን የመጀመሪያው ህገ መንግስት ሲሰጥ እኔ በስጦታ አይሰጣውት ነው ሁለተኛውም በልደት በንግስና ዘመናቸው የንግስና ባዓላቸው ሲከበር እየተሰጠ ነው ከዛም ወደዚህ ስንመጣ ህዝባችን ባይደርስም እኛ ግን ትንሽ ትንሽ እንሰጣዋለን እየተባለ እስከዛ ድረስ ድርሰናል ይሄ የሌሎች ሀገራት ረጅም ሰዓት የፈጀ ዲሞክራሲ ስርዓት ስለሆነ የሚል እንደ ማሳበቢያ አይነት ነገር ይቀርባልና ያንን ነው ወይ መተቸት የፈለኩት ብዙ ማህበረሰብ ከኛ በኋላ እንኳን ተደራሽተው አገር የመሰረቱ ሀገራት የተሻለ የዲሞክራሲ ህዝብን የሚጠቅም ህዝብን አሳታፊ የሆነ ጥቂቶችን ሊያገል ይችላል ግን በንጽጽር የተሻለ የዲሞክራሲ ስርዓት የፖለቲካ ንጻነት አንተ እንዳልከው የኢኮኖሚ አሳታፊነት ገንብተዋል እና ኮንሰፕቱ ትርክቱ በጣም ሩቅ ነው ያስፈልገናል ትርክቱ ኢማጅን ማድረግ ያስፈልጋል በጣም ፍጹም አይ ዩቶፒያው ያስፈልገናል ምሳሌው ያስፈልገናል ምክንያቱም እንደ ህዝብ ወደዛ እንደ ዓለም ህዝብ እንደ ዓለም የታሪክ ተሳታፊነት ወደዛ ሁሉም ህዝብ እንዲሄድ ፍልስፍናዊ የሆነው ሐሳብ ያስፈልጋል ግን ከዛም ወርድ መሬት ላይ ስናይ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ የሚገባትን የዲሞክራሲ ግንባታ አላካሄደች እስከ ዛሬ ያንን ነው መተቸት ለምን እንደ የተደረገው ሊቃና የፖለቲካ ሊቃውንት እንደ ማሳበብ የሚያደርጉት እነ ከሌ እንዲያርጋል እነ ከሌ እንዲናቸው እነ ከሌ ስለሚል ቀጥታ ማድረግ ያለብን አይ ከኛም በኋላ የመሰረቱ ሀገሮች የሚያሳየን ምሳሌ ምንድነው የተሻለ ነገር ሰርተዋል እኛም የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን የሚል ሐሳብ ያስፈልጋልና ፖለቲካ ሊቃኑን የሚያቀርቡትን የማሳበብያ መንገድ ምንም ውሃ የማይቋጠር መሆኑን መነጋገርና ማሳበብ አለብን የሚል ሐሳብ ነው እኔም እስማማለሁ አሁን ባልከው ሐሳብ ማለት በንድፍ ሐሳብ ማና ተግባር ላይ በኋላው ማን በጣም ሰፊ ልዩነት እንዳለ በአግራችን ታሪክ በሌላው ማለት ታሪክ ያለው ሁኔታ መሆኑን ያው ሁላችንም እንግዲህ ያው ምንቀበለው ይመስለኛልና እኛም ሀገር እንግዲህ 
የነበረው የዲሞክራሲ የሚባለው ባህል ግንባታ ለምን እንደሆነ እንደ ሌሎች አፍሪካ ሀገር ለምሳሌ ሊቤሪያ አልቻለው ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ሁሉ ይدرسውበት ደረጃ በተወሰነ ደረጃ እንኳን መቅረብ ያልቻለ መدرس ያልቻለ ለምን እንደሆነ የሚለው ጥያቄ ብዙዎች ኢትዮጵያውያኖች ትምርት ከመስ የነበሩ ኢትዮጵያውያኖችን ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ የሚያስቡ የሚጨንቁ ሰዎች ሲሉት የነበረው ነው ለምሳሌ ይሄ 1953 ዓመተ ምህረት የነበረው የኢትዮጵያ መፈንቅለ መንግስት በጄነራል መንግስት ነው የተመረው መፈንቅለ መንግስት የዚህ ጥያቄ መነሽ አድርገው ተነሳን ምንድነው ነጻ ሀገር ምን ብለን አርከሌሎቹ አፍሪካ ሀገሮች በተለየ መንገድ ከ3000 ዓመት ያህል የረዘመ ታሪክ አለ ምን ለሀገር ሰዎች ነን ግን አጠገባችን ያሉት በቅኝ ግዛስር ያለፉት እንደ ሱዳን እና እንደ ኬንያ ያሉ ከተሻለ ደረጃ ድርሰዋል በለማትም በነለው ሰዎችን የሚያሳጥቁ መንግስት በመስራት ደረጃ በነለው የተሻለ ስርዓት መስርቷል እና ጥቅሙ ምንድነው ነጻ መሆን ጥቅሙ ምንድነው ረጅም ታሪክ አለኝ ማለት በሚል ቁጭ የተነሳ አመጽ ነበር ያን እና ኢትዮጵያ ሰዎች በተማሪዎች ምንቅስቃሴ በስልሳዎች የነበረው ከዛ በፊትም የነበረው የኢትዮጵያ ሞራን በብራና ሰላም የነበረው ዝት ሞራን ይሄ በራይ ቁጭት ነበርባችሁ በተለይ ፈረንጅ ሀገር ቃን ሰው የመጡት ሁሉ የሚያነሱት ጥያቄ እሱ ነበር እና እኛም እንደነሱ መሆን እንችላለን እንደውም ቁጥራው አይደለስላሴ ብዙ ጊዜ በሚናገሩ ግራቸው ወይ መሳፋቸው ላይ ስለ ከተማው ለምሳሌ ስለ አዲስ አበባ ሲያወሩ ስለ ኢትዮጵያ ሲያወሩ እንደ አውሮፓ መሆነን ከተማችንን አዲስ አበባ ለምሳሌ እንደ ለንደን እንደ ፓሪስ ማድረግም ይምል ህልም ነበራቸው እና ይናገሩስ ነበር አትሊስት በነገር ደረጃ በንድፋ ሐሳብ ወይም በትረክ ደረጃ ነበር እና ስለዚህ ቁጭት ያለበት ሀገር ነው ረጅም ጊዜ በቁጭቱ ሲያሳልፍ ሀገር ይመስለኛል ለመሆን ምንችለው ነገር መሆን አልቻልንም ከነበረን ታሪክ እና ከ ነጻነታችን የተነሳ ማለት ነው እንግዲህ ባንድ በኩል ለምን እንደሆነ ያለው ነው ሲባል እኔ ያን አልባት ይረዳን አልብ የማስቡ ይሄ ኢትዮጵያ ራስዋን ከሌላው ዓለም የመለየት አለ አይደለም ምንድነው ይሄ ኤክሰፕሽናሊዝም ምንለው ራስዋን ለይታ የማይት በታሪክ አጋጣሚ የተፈጠረ ራስን የመለየት ራስን የመለየት ማለት ደግሞ ምንድነው ከሌሎች የተሻለ እንደሆነ የሚለው ያም ደግሞ ከጥቁሩ ብቻ ሳይሆን ከነጩ የተሻለ የተመረጠን ህዝብ ነን አገር ነን የሚለው ሐሳብ በተወሰነ ደረጃ ኢትዮጵያ የሌላውን ዓለም መንገድ እንዳትከተል እንደንከፋቶ ነው ያገለግለ ይመስልኛል ይሄና ራስዋን ከአውሮፓ ወይም ዘመናዊ ዓለም ቢባሉ ይሰብኮ ከነበረው የሊኒየር የሆነ የብልገ ታሪክ ውስጥ ራስዋን ነጥራ አውታ ምን ያስፈልገናል እኛ በራሳችን መንገድ መሄድ እንችላለን እስካሁን የመጣንበት መንገድ አዋጥቶናል የሚል ነበር እና መዘመን እንኳን በሚለው አይ ቲንግ በነርባትና አውራበት ይሆናል መዘመን መዘመን እንግዲህ አንደኛው የልማት መዘመን ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ መዘመንም ነው አይደለ እና በዚህ የመዘመን ጉዳይ ራሱ አስፈልገናል ነው የሚል ነበር ለምን እንደው ምን ዘመነው ምክንያቱም ባለ መዘመናችን ብዙ ነገሮችን አግኝተናል ለምሳሌ ነጻ መሆን ይቻለው አድዋ ላይ ጦርነት ማሽነፍ ይቻለው ስላልዘመን እንደ ፈረንጆቹ መሆን ስላልቻል የሚል ነገር አለና ይሄ ለመራቡ የመቅረብ እንደገና ደግሞ ከመራቡ የመራቅ ይሄ አንብበል እንት ያለርለ ያለየለት የመፈለግም የመፍራትም ስሜት በቅርብ ኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ወደ ከዛ በፊት ባለበት ዘመናት የነበረ ነውና ያ ነገር መሰረታዊ በሆነ መንገድ የያገሪቷ የኢኮኖሚ ሆነ የፖለቲካ ስርዓት ለመኖርት እንደንከፋቶ ነው ያገለግለ ይመስልኛል ይሄ ኢትዮጵያ ኤክሰፕሽናሊዝም የሚለው ነገር ማለት ነው በተለየ መንገድ ንሄድ የተለየ ታሪክ መንገድ እንድንከተል አድርጎናል በተለይ ደግሞ አቅራቢያችን ካሉት ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ማለት ይችላል በርግጥ ያ መነጠል ምንለው ነገር ሙሉ ሙሉ መነጠል ማለት ነው ምክንያቱም ጉጉቱ ምንለው ነገስታቱ ለአውሮፓን ይሁን ይመጣል የተማረው ትውልድ አውሮፓን ጉጉት ይመጣው በአውሮፓ ይማርካል እንደ አውሮፓ መንገድ ምን ነገር አንጥቷል እንደዚህ ደግሞ ደግሞ እንደ ጃፓን መከተል አለበት ምን ነገር አለ ስለዚህ ይሄ ያለየለት ምራቡን የመናፈቅ እንደገና ምራቡን የመፍራት ዘመናዊነትን የናፈቁ የመፍራት ነገር በልማት ፖሊሲዎቻችን ፖለቲካ ለማዝመን በሚደረገው ጥረት ላይ ራሱ ተስሙ ያሳድር ይመስለኛል እና ታሪክ ምናልባት ወደ ታሪክ መመለስ የሚረዳን እነኚህን ስሮች ለመፈለግ ለምን እንደሆነ ያልተሳካለን የተሽበበን ለምን እንደሆነ ወይም በዛ መንገድ ያላሰሙ ለምን እንደሆነ የሚለውን ጥያቄ ለማየት ይረዳን አልብያስባለሁ ሌላው የከላም አይነት ስላሴ ብራሃዋሊ እንደኛ ነው ሰጣናቸው እንግዲህ ምንድነው ይሄ ለማክስ ፌበር የሚባለው የጀርመን ፋላሶፋ ሶሻሊስት ስርዓቶች እንግዲህ ይሄ የመግዛት ስላገዛት ስርዓቱ ሲያወራ ያገዛት ስርዓቶች የሚዋቀሩባቸው ሰው የሚገዙትን ህዝብ ለመግዛት የሚያስችላቸው ተቀባይነት ወይም ቀብሉነት ለማግኘት የሚያስችላቸው መንገዶች አሉ ብሎ ተከሰለና 
አንደኛው መንገድ እንግዲህ የሚለው ይሄ ትራዲሽናል የሚባለው ወይም ደግሞ ሶሻል ኮንትራክት እንበለው ሶሻል ኮንትራክት እንበለውና በታሪክን ባህል ላይ ተመስርቶ አንድ አንድን መለኮታዊነትን የደቀሰ ተቀባይነትን የከብልነትን ለማንተራው ስርዓት ይበተል ደግሞ ዘውዳዩ ስርዓቶች ይመለከታል በአውሮፓም በኢትዮጵያ የሚነበለው ስርዓት ነውና እንደዛ አይነት ስርዓቶች ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ባይተዋል ይችላል እና እንደነሱ አይነት ስርዓቶች የዲሞክራሲ ሞክቶችን ለማስከበር ያላቸው ጉጉት ነው ማቅ ዘዝዝት ነው በጣም እጥላይ ተወሰነ ነው እና በቀዳሞ ኃይለ ስላሴ ግዜ ውስጥ ይሄ ወጣ ገባይ ይነበረው ለቀቅ ለስጋት ትንሽ የተሰጠ እንደገና የተከለከለ ይነበረው መፍት ጉዳይ አንደኛ ከባህሪ ከስርዓቱ ባህሪ የሚመነጭ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የመንግስት ባህሪ ፋንደመንት መሰረታ የሆነ መንገድ እንደነው አንባገነናዩ ነው ፍት ላይ ወይ ንጽህና ላይ ተመስርቶ የቆመ ስርዓት አይደለም እና ያ ዘመናትን ያስቆጠረ ነውና ስርዓቱ ራሱ ወንደቱና ድገቱ ከዛ ከዲሞክራሲ ከመንደሎ ሐሳብ ጋር የተቃረነ ስለሆነ እነኚ መሰረታዊ ለውጦችን ለማምጣት ምሽል በታከም አልነበረው በተለይ ደግሞ በዘውዳዊ ስርዓት ጊዜ ከዛ በኋላ ያለው ራሱ ይሻለ ታሪክ አለው እና በጋውን እሱ ማውራት ጀምሪ ይሆናል እንግዲህ ስትስቲ ቢየ እናንተ ምትሉትን ንስማ የዲሞክራሲ አስተጋባበር በአፍሪካም ሆነ በኢትዮጵያ የተለየ አይመስልኝም የታሪካችን ሂደት ለየት አርጎት የታሪካችን ሂደት ማለት ይሄ ኢትዮጵያ ቀኝ ገይክ ተገስታ ስለማታቅ ከዛ ጋር አብሮ የመጣው ኤክሰፕሽናሊስት መንፈስ አለ እሱ ይገባኛ ከዛ በኋላ ደግሞ ንጉሳዊ አይዲዮሎጂ ስለምንመራ ስለነበር የዲቫይን ዲሞክራሲ ከላይ የሚመጣ የተጫነ ዲሞክራሲ እኔ ያያዘምንኩ ነው አንተ ተቀበለኝ ይሄን ዲሞክራሲ ሚሎ አይነት ሌሎች አፍሪካኖች ጋር ያልነበረ የተለየ አይነት የዲሞክራሲ ሂደት ነበር የኮክስ ኮት አንቆት ከላይ የመጣ ዲሞክራሲ በኋላ እሱ ዲሞክራሲ ደግሞ ያመጣው አብዮታዊ የሆነ ዲሞክራሲ ያመጣ ዲሞክራሲ ፍላጎት አመጣ ለውጥ ባብዮ ተነሻ ማርክስስት ሌኒንስት ፍልስፍና አመጣ ማርክስስት ሌኒንስት የዲሞክራሲ መርህ እንድንከተል አደረገ ለትንሽክ አው ያለን ኮንፊዩዥን ከዛ ደሞ አሁን የመጣው ከዛ ከማርክሲዝም ሌኒንስም ደሞ የመጣው አሁን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ምንለው ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ምንለው በተለያየ መልኩ ግራ ዘመም የሆነውን ፍልስፍና ማውሰድ እየፈለገን ነገር ግን ካፒታሊዝምን ብቻ ስለሆነ ማካሄድ ምን ይችላል ያኛውን ምን ፈልግበት በዚህ መልኩ የተለየ የዲሞክራሲ ጂኒዮሎጂ ወይም ዝርያ አለ ነገር ግን ሌሎች አፍሪካውያን ምን አልባት 2003 መጥራት ይችላል ጋና ናይጄሪያ ያውም በጣም በእንትም ባለ መልኩ ዩጋንዳ ሜቢ አይ ዶንት ኖ ሙሴቤኒ ለራልፉት 30 አመታት እሱ ነው የገዘው ምን አይነት ዲሞክራሲ እንደምንለው አላቀም እሱ አሁን ያለው የኛ ዲሞክራሲ ምን አልባት ለየት የሚያረጋው ከሌሎች አፍሪካኖች እንግዲህ ምን አልባት ሪፕሬሲቭ ነው መናገር አይቻልም የመናገር የመጻፍ መብቶች ሌሎች ቦታ ያሉት የሉ ግን አጠቃላይ የዲሞክራሲ አስተጋባበሩ አንድ ነው በየ ነው የምገምት ምን አልባት ሳውት አፍሪካ እናወጣን ይችላል ጋና እናወጣን ይችላል ናይጄሪያ እናወጣን ይችላል የኛ ልዩ የሚያረጋው የታሪክ ሂደታችን ነው በቃ አሁን ቀድም የገለጽ ኤክሰፕሽናሊዝም አለ የነገስታት ሀገርን ያማራ አንድ ገዢ ነው አለ አይደለም እንደዚህ አይነት ይያለ የመጣ አብዮት ፈነዳ እንግዲህ ይሄን ይችላል ቻለው ነው ይሄን ኩሉ የዲሞክራቲክ ሂደት አይደል ያ አብዮት ደሞ የተወሰደና አሁን ያለንበት ቦታ አመጣ በዚህ መልኩ بنመለከተው ጥሩ ይመስለኛል እንጂ ለሉሱ ሀገሮች ያላቸው የዲሞክራቲክ ሂደት ትንሽ እንኳንኛ ይለንም አይ ቲንክ ኢትስ ኢሮኒየስ እንደዛ ማስተብ ቢኮዝ መጨረሻ ሲመጣ ምንድነው እንዳልኩት ቀድም ኢኮኖሚን ጌት ነው ያለ ነው ካፒታል ጌት ነው ያለ ካፒታል ምራብ ነው ያለው እኛ አይስ ነው ያለው ይሄ ነው ያለው በካፒታል ጫና ነው ያለው እና ፉል የሆነ የመራው አይነ ዲሞክራሲ ያው ምራሹም ብዙ ውጥንቅጣ አለው ተነጋገረን አልቀደም አለ ጀረኝነት ያለበት ሴቶችም ማሻትፍ የምራቡ ራሱ በዛ እንኳን ዲሞክራሲ ለመሄድ ማስችል በቃ ምንም አይነት መፈላፈኛ የሌለው የካፒታል ጫና አለ በቃ ሲል ማመን አለ እና ዲሞክራሲ ስንተነትን በዛ ከግሎባል ኢኮኖሚ ጋር እንገነጣጥለው አንችል ንድፈ ሐሳብ ብቻ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ይሄንን መናገር አለብ ቀጥል ሊሆናስ ሁላችንም አንድ አይነት ሐሳብ ነው መናገገረው ግን የኔ ትንሽ ከኤልሲ ላይ የተባለ ተፈልገው እኔ እንደውም አውሮፓን እንደ ንጽጥራል ወስደው ወይ አሜሪካ እንደ ንጽጥራል ወስደው ዲሞክራሲ ስንል አንደኛ ነው በዝርዝር ብናስገባ ቀደም በያለው ህዝብን ማከል ማድረግ ነው ህዝብን ማክበር ነው ሰውን እንደ ሰው የሚያከብር ስርዓት ነው ይሄ ትርክቱ ነው ሰፊ ተሩቅ ያለ ትርክት ነው የሰው ልጅ ሁሉ ከመድር ሁሉ ምን አልባት የሚያስበው ብንኖርበት ብለን ምንናስበው የፖለቲካ አደረጃጀት ሊሆን ይችላል ግን አንድ አንድ ዝርዝር ጉዳዮችን በእናይ ለምሳሌ የኃይል ሚዛን በመንግስት በህጋውጪው የህጋውጪው አደረጃጀት የተቋም አመሰራረት የህጋውጪውና የህግ አስፈጻሚው የሕግ ተርጓሚው በሶስቱ ማካከል ያለው የኃይል ሚዛን 
በብዙ ሀገሮች በተለይ በአፍሪካ ሀገሮች እንኳን በነመለከት የተሻለ ሁኔታ በተቋም እንኳን ደረጃ የተሻለ ሆኖ ምናገኘው ሁለተኛ የታችኛው የመንግስት ተቋማት ወይም ሎካል ስቴት የምንለው አሳታፊ የሆኑባቸው ሀገሮች ከቻይና እንኳን ብንወስድ ሌላው ቻይናን በዲሞክራሲ ምሳሌ አትሰጥ ግን የሎካል ስቴት የሚባለውን የታችኛው የመንግስት እኛ ሀገር አስተዳደር ነው የሚባለው ግን የታችኛው መንግስት አካል የውክልናው ሁኔታ ያሳታፊነቱ ሁኔታ አውቶኖመስ ከሌላው ከማዕከላይ መንግስት የተሻለ አደረጃጀት ቻለ ራሱን የማስተዳደር ሁኔታ ስናይ አሁንም እኛ ሀገር ያለው ጉድለት በደንብ አግሎቱ ያሳየ ሶስተኛው የህግ ስርዓቱ ዲሞክራሲያዊነት ህግ እንዴት ነው የሚወጣው ዳኞች እንዴት ነው የሚመረጡት እሱም ከዚህ ቀደም የኃይል ሚዛን ካልኩት ጋር አራተኛው የበገናኛ ብዙሃን በጣም እንደው ከኬንያም እንደው ዩጋንዳ ካብዛኛው በአፍሪካ ካሉ ሀገሮች የበገናኛ ብዙሃን ነፃነት በኢትዮጵያ አሳፋሪ ደረጃ ነው በተለይ 1997 በኋላ ያለው እንደው ቱሪስት እንኳን ሲመጣ ስንት ጋዜጣ ነው የሚያነቡ እዚህ ሀገር የአፍሪካ ህብረት ማዕከል ሆና ስንት ጋዜጣ የሚያነብ እንግዶች ሲመጡ የሚያነቡት ያለው እንኳን በአማርኛ ተጽፎ ክሪቲካል የሆነ ሚተችና ብዙ ሰው የሚያሳተፍ ሐሳብን የሚያንሻሽ ባለፈው ፓብሊክ ስፔስ ያለው የሚተካ አንደ የመገናኛ ብዙሃን አማራጭ የመንግስት ቦታ ወይንም ፓብሊክ ስፔስ ነው ያንን ስናይ የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ግንባታ ህገ መንግስቱ እንኳን በትረት ደረጃ ካስቀመጠው በጣም በጣም ወደ ኋላ እየቀረ መሆኑን ነው ይሄ ደግሞ ዋናው ትልቁ የጎደለው ፖለቲካል ሊበራላይዜሽን ወይም የፖለቲካ ነፃነት አያስፈልግም ቆኛ ቀስ ይያልን ነው ምንሰጣው እንደ ዳቦ ከዳቦ ከተገቡ በኋላ ዶሮዋን በገመድ ምናስራት ረጅም አርገን ነው ምናስራት ቀስ ይያልን ያሳጠረን ያስረዘምን ያስረብን መጨረሻ ላይ ወደ ቤት ምናልባት ከመቶ አመት በኋላ መፈታታለን የሚል የፖለቲካሊ ቃል ያለበት ሀገር ስለሆነ ይሄንን ኤልሲ ምን ይያልኩ ነው የቀኝ ግዛቱና የባርነቱ ምሳሌ ዛሬም ድረስ የኢትዮጵያ ለይቃንና ለይቀ መናብርት እንደ ማሳበቢያ ወስደው ቀስ ይያልን ነው መንገነባው ይላሉ። ግን ዲሞክራሲ ስጦታ አይደለም ቸሮታም አይደለም በርዳታ በለይቃን በፖለቲካ ለይቃን በጎ ፈቃድ የሚሰጥ ሳይሆን በህዝቦች ትግል የሚገነባ የፖለቲካ ስርዓት ቀደም ተክሰዋል እኔ ከትግራይ ከፈቃዳማይ ወያኔ የሚባለው ከዛ ትግል ጀምሮ እንኳን በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ በናስብ እስከ ቀየሮ ትግል ድረስ የሚደረገው ትግል የፖለቲካ ነፃነት ጥያቄ ነው። ዛሬም ቢሆን የሚታየው የተ ስፋ ደባ በኢትዮጵያ ሰው ዛሬኮ ላለፉት ሁለት ሶስት ወራት ዳቦ አንድ የሚበላው ሁለት ተደርጎለት አይደለም ዝም ብሎ ተስፋ ያያ ያለው ነገር መበላለው ብሎ አይደለም ዋናው ነገር የፖለቲካ ነፃነት ድባብን ያገኘ የመሰለው ነው ያለው ሁኔታ እና ይሄንን ተስፋ ልንገልጽ ልን ተነተንም እንችልው የፖለቲካ ነፃነት ይሰጣዋኛል የፖለቲካ ነፃነቴን ራስየ በትግሌ አምጥቻለሁ ብለው ብዙ ሰዎች ዋጋ ይከፈሉበት ተስፋ ላይ ደርሰናል ይሄንን ስለዚህ ተስፋ ስናስብ የምናስበው ከድሮ ጀምሮ ህዝቦች ለዚ ለፖለቲካ ነፃነት ያደረጉትን ትግል እየዘከረ ነገ በፖለቲካ ለይቃን የፖለቲካ አሳታፊነት ጥያቄ እንዳይጨናገብ ምክንያቱም ለይቃን ሁሉ እኔ የፖለቲካ ላይ ከተሳተፍኩኝ ፓርቲዎች ዋና ዋና የፖለቲካ ለይቃን አሳተፈው ስልጣንና ዳቦና ሀብት ከሰጡ ይሄ ተስፋ በዚህ ይቀጥላል ወይንም እኛ ይዘን ቀጥላልን ነው እና ሁለት አይነት ጥያቄ ነው ያለው ለይቃን የሚጠይቁ ጥያቄና ፖፑላር ጥያቄ አለ ዘ ፖፑላር ዲመ ዘ ፖፑላር ሙቭመንት የሶሻል ሙቭመንቱ የህዝባዊ ንቅናቄ የሚጠይቀው ጥያቄ ዋናው ጥያቄ የፖለቲካ ነፃነት ነው ይሄን የፖለቲካን ነፃነት የሚጠይቀው ኤልሲም እንዳለችው የኢኮኖሚ ተሳትፎን በኢኮኖሚ ውስጥ የኢኮኖሚ ግንባታ ውስጥ መልስን ለማግኘት ተሳትፎ ያስፈልጋል ይሄን ተሳትፎ ማግኘት የመጀመሪያው ጥያቄ አሁ የፖለቲካ ነፃነት ነው ይሄንን ለማለት በየ ነው እኔ ሐሳቤን በዚህ መልኩ ላቀረብ ይፈልጉ። እኔ ግን አንድ ጥያቄ አለ። አሁን ቀደም ስናወራ የአፍሪካን ሀገሮች ለምሳሌ የመገናኛ ብዙሃን ትራዲሽን ወይም መገናኛ ብዙሃን ታሪክ ከቀኝ ግጃት እንትን የወሸዱት አይመስልም እነኛ አንድ አንድ ተቋማት አሉ ከቀኝ ግጃት እንትን የመጡ የመገናኛ ብዙሃን አንዱ ቢሮክራሲ የተለያየ መንግስት ቢሮክራሲ አፈጫጫሞች ሌላው የቀኝ ግጃት መዋቀሮች የመሰረቱት ነገሮች አሉ እነሱ በዛ መንገድ ፎርቹነት ወይም በዛ ታሪክ አጋጣሚ ያነ ተገምብቶላችኋል ግን እኔ ዳሞ ይልሽ እኔ እንደውም ታሪክ ውስጥ ሳንገባ በእኔ እድሜ እንኳን በእኔ እድሜ ከ83 እስከ 97 ያለው የመገናኛ ብዙሃን ውጤት ስኬትና ከ97 እስከ ዛሬ ያለው የመገናኛ ብዙሃን ስፋትና ጥራት ስናወዳደረው የታሪክ የሌጋሲ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ዛሬ እኮ ተስማምተን ይሄ ይሁን የሊቃኑ ቀናነት ማጣት እንጂ 
ታሪክ ባጋጣሚ የሚሰጠን ወይም የሚነሳን አይደለም እንዳልኩሽ ዲሞክራሲ የትግል ውጤት ነው ይሄን ትግል የሚያከብር የፖለቲካ ለይቃን ካለ ከህዝቡ ጋር ተስማምቶ የሚገባውን የፖለቲካ ክብር ያስተዳደር ክብር ህዝብን እንደ ህዝብ የሚያ የሚያከብር መንግስት ካለ በአፍሪካ ሀገሮች የሚታየው ሳይሆን ከዛም የበለጠ መገንባት የሚችል ምቅ ኃይል ያለው ሀገር ነው ብዬ ነው ማሰብ ይሄ እንዳይሆን ያደረገው ግን ለይቃን ብዙ የሙስናውን ችግር ስልጣንን የማራዘም ችግር ብዙ የራሳቸውን ችግር ለመሸፈን ሚዲያን ይመታሉ እና መገናኛ ብዙ አንን ያቀጭጫሉ ነጻ ሐሳብን ያዳፍናሉ ብዙ ለዲሞክራሲ ተቋማትን በትክክል እንዳይሰሩ ያደርጋሉ ገመንግስቱም ከገመንግስቱም ተመስሮ ከዛ ባለ የተቋቋሙ ተቋማት ሃይጃክ ዝታደርጓል ዲሞክራሲ ትግሉ ቢትሬድ ተደርጓል በቃ ተክዷል ሁሌም እንደሚደረገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ተስፋ አሁን ዛሬ ያለንበት አንድ አንድ ሰዎች አይ የኢኮኖሚክ አብዮት መልስ ይመልሳል የኢኮኖሚ የስራ አጥት ችግር ያስ የስራ ችግር ይኖራል የኢኮኖሚ ችግር ይኖራል ከዛ በላይ ግን የኢኮኖሚ ችግርን አውጥቶ አጀንዳ ለማድረግ ሌሎች ሰፊ ህዝቦች የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ወደ አጀንዳ ወደ ጠረጴዛ ለማምጣት ዋና ወሳኙ መልሱም ጥያቄው ምን እንደሆነ ለማረዳት የሚያስፈልገን የፖለቲካ ነፃነት የፖለቲካ ነፃነት ሲኖር ሰዎች ሐሳባቸውን ያመጣሉ ምን አይነት መንግስት ያስፈልገናል ምን አይነት ኢኮኖሚ ያስፈልገናል ምን አይነት ህገ መንግስት ያስፈልገናል ወዴት ነው ምን ሄደው ከየት ተነስተናል የሚለው ክርክር ወደ ጠረጴዛ እንዲመጣ የሚያደርገው አሁንም የፖለቲካ ነፃነት ነው የፖለቲካ ነፃነት ሰው ተቋማት ማቋቋም ነው ሰዎች በነፃነት ሐሳባቸውን እንዲገልጹ ማድረግ ነው የኮንሰፕቹዋል ዲቤቱን ትሰጥ በዚች እንኳን በእናስብ ይሄን ማድረግ የሚችል አገር አለን ብዬ አና ያስባለሁ እኔም ተስፋኛ ነኝ ተስፋውን እጋራለሁ እንግዲ ባለፉ ሰባት አመት ውስጥ የነበረው የዲሞክራሲ ሂደት ምን ይመስላል ሚሊዮንም ካለፍ ቀደም ተነስተዋል ግን እንደገና ብንመለስበት ጥሩ ይመስለኛል ምክንያቱም ኢትዮጵያ የብዙ ብሄሮች ብሄረሰቦች አገር ስለሆነች ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት አማራጭ አይደለም ግዴታ ነው የሚል አስተሳሰብ ነበር ያንን አሁን ማሳካት ለምናቃተ ዮኒ ተመልሽዋል የማጃ ጥያቄ በጣም ቁልፍ ነው ግን ይሄ ለሊቃን ፖለቲካ የሚለው አንዱን ይመስለኛል ለሊቃን ፖለቲካ ነው ያያዩ በተለያየ ጊዜ ነገሮች ይቀየራሉ ህዝብ ሳይቀው ህዝብ ሳይሳተፍ በደንብ ሳትናገርበት ካቢዮታዊ ዲሞክራሲ ለማታዊ ዲሞክራሲ ይሆናል ከለማታዊ ዲሞክራሲ ብቻ ይቀያየራል በየጊዜው እንደ ዩኒቨርሲቲ ያለፈው ጊዜ እንደተነጋገር ነው ከቢፒአር ከአጀን ከጋጀን ምናምን ሳውሽ አይነጋገርበት ማለት ነው ይሄ ለሊቃን ፖለቲካ የምትለው ግን ገባኝ ዮኒ በጣም እንትን ካርባ አንድ በኋላ ነው ይሄ መጣው ይመስለኛል ካርባ አንድ ንጉሳ ነገስቱ ከኤግዛይል ከመጡ በኋላ ይሄ የሊህቃን ወደ ላይ ወደ ታች የሚያወርዱት የዲሞክራሲም ሆነ የፖለቲካ ጥያቄዎች ህዝብ የማይሳተፍበት ብዙ ጊዜ ህዝብ አብሮ መሄድ የተደረገበት ከዛ በኋላ ይመስለኛል በማርክሻል ሌኒስ ታቢው ደሞ ቀጠል በተወሰኑ ሊህቃን የማርክስ ሌኒስ ሊህቃን አሁንም በከ27 አመት በኋላ የመጣው ይሄው ነገር ነው መገናኛ ብዙሃን ማውራት የማይችሉበት ምንድነው ይሄ ፍልስፍና ይሄኛው ፍልስፍና ምንድነው ይሄኛው ፌደራሊዝም የሚባለው ነገር እንኳን በደንባል ተዋየንም ምንድነው ፌደራሊዝም በመን መልኩ ነው ዲሞክራሲ የሚሆነ በመን መልኩ ነው የሚጨቁ ነው በመን መልኩ ነው ብለን የተያየንበት ጊዜ ለ እንደ ህዝብ ማለት ነው ዶኖሽን the public mele hiji be tashatafabat gizel be university inkwan nyalaqm betoshenu maybe be professor indrash gize yetoshenu nagaroch nebaw kaza bohala min aynet demokrasi min aynet federalism min aynet min indihona yetawqm na eh confusion yehede yehede metto mecharasha le politika tiyaqe hona aydelle betam tro bedem bargen eh lihikan mibalaw yetekatakata no ene mindinno yetleya hasab arellem gin besostu betopia guday la inkwan na tokol ketebala bergit kelelochu agaroch ga miyamasaselen bari inoran eh sostu ምን የዘውዳዊ ስርዓት ከዛም በኋላ የመጡት ሁለቱ አቤታይነን የሚሉት ስርዓቶች በእነሱ ዘመን የነበረው ተግባር ላይ ወይም ደግሞ በትርክት ሚና ይነገር የነበረው አይነ ዲሞክራሲ በስራታይ በኋላ መንገድ የተለየ ነው ብዬ አላስብ በርግጥ በኮንቴንቱ ውስጥ ያጨ ከሚመጣው ነገር እየሰፋ ነው የሚመጣው በተለይ ባውን ስርዓት ማለት ነው ግን መሰረታ የሆነ ባህሪ አንድ ሁሉም ሶርስም ያገናኛል ያጋምዳል ይሄ ማስበ ባህሪ ምንድነው ይሄ የነሱ አይዲያ የዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ይሄ ጋርዲንሺፕ የሚባለው አይደለም ይሄ ጋርዲንሺፕ ወይም ደግሞ በቀዳማይ ያለ ስላሴ ጊዜ ሳቸው ራሳቸውን ሲያቀርቡበት የነበረው የፓተርናሊስቲክ አባታዊ አባትና ልጅ አይነት ስርዓት ነው ምን እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ስቴት የሚባለው ኩ ብዙ ጊዜ ወንድ ሲሆን አገር የሚባለው ነው ሴት የሚደረገው አገርን በሴት ልንመስላለን መንግስት ደግሞ ወንድ እንመስላለን አይደለም ስለዚህ 
ይሄ ፓተርናሊስቲክ የሆነ ባህሪ ከላይ ቀደም ያላችሁት እንኮ ነው ከላይ ወደ ታች የሚፈሳ አይነት የዲሞክራሲ ሳቤ ነው ያለው በሶስቱ ድርግም ወይም ደግሞ በያድግም ወይ በዘውዳይ ስርዓት የዲሞክራሲ ጽን ሳሳ ጋርዲንሺፕ ከላይ ወደ ታች እንደሚፈሳ አባት ለልጅ እንደሚሰጠው አይነት ተደርጎ ነው የሚታየውና ይሄኛው አንደኛው ምክንያት ወይም ማይነገረው ግን የተቀረጸበት ሐሳብ የተጠነጠነበት ሐሳብ ይሄ ይሄ የማስበው ህዝቡ ቀደም ብላችሁት አልመሰለ ህዝቡ ወይ አልተዘጋጀም ወይ ማያክም የሚለው ሐሳብ ይመስል እና የህዝቡ ለ መዝጋጀት ወይ ለህዝቡ ለዛ በቂ ብቁ ነው አለ ማለት የሚለው ሐሳብ ሊካን ምንላቸው ሰዎች ኢንተለክቹዋሊቲ ነው የሚፈልጋ ሊካንን ፖሊሲ ሲቀርሶ ስለ ዲሞክራሲ ሲያስቡ ወደ ተግባር ሲያመጡት የሚሄዱበት መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ ሌላው ደግሞ ቀደምም እናንተ የነስም ሲለው የነበረው ይሄ ዲሞክራሲና ለማት የትኛው ይቀድማል የሚለው ድቤት ለማት መጀመሪያ ካልመጣ በስተቀር ዲሞክራሲ መገንባት አይቻልም የሚለው ሐሳብ አሁን በተለይ ገኖ የመጣ ያለ ሐሳብ ነውና በተለይ የምስራቁ ዓለም የነበረው ይሄ ለማታይ መንግስት የሚባለው መስርቶ የነበሩት ሀገሮች ይዘውት የመጡት አሁን በተለይ በቻይና ምክንያት በብዙ ቦታዎች ላይ እየተስፋፋ ያለው ሐሳብ ነውና አሁን እንደው ገዢ ሐሳብ ሆኖ የመጣው ለማት ይቀደም ከዛ በኋላ ዲሞክራሲ እናመጣለን ስለዚህ ዲሞክራሲ ለተወሰነ ጊዜ ሳይቆይ ከዛ በኋላ ያኛው ይመጣል ዲሞክራሲ ምን ሆኖ የሚቀውም ወይ የማቆየ የመጣው ሳይሆን የተወሰነ ጊዜ እንዲቆየ ማድረግ ነው የሚለው ሐሳብ አለ ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ከጋርዲየንሺፕ በአማርኛ ምንድነው የምንለው ሞግዚት አው በቃ ይሄ የሞግዚትነት አስተዳደር በኢትዮጵያ ውስጥ ሳይቆየ ነው ንጉሱ ሞግዚት ናቸው ለህዝባቸው ለልጆቻቸው ድርግም ለልጆቹ በራሱ ኢዲዮሎጂ ለሚጠመቁት ልጆቹ ሞግዚት ነው ስለዚህ ከላይ ነው የሚያፈስላቸው እነሱ ደግሞ እንዳይጠይቁ ነው የሚሰጣቸውን መብትም ወይም ደግሞ ለማት እየተቀበሉ ታማኝነታቸውን ተገዢነታቸውን ተከታይነታቸውን እንዲቀበሉ የሚደረግ ነው በአሁኑ ስርዓት ምንክ እንደዛ ነው ሞግዚት አይነ ባህሪ ነው ያለው ሞግዚት ደግሞ ብዙ ጊዜ ሞግዚት የሚሆኑት ለኤሊቶቹ ናቸው አይደል የኤሊት ሊካናቸው ናቸውና ህዝቡ በሊቃኑ በሞግዚትነት ነው ያለው አፍሪካ ውስጥ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው ፈረንጆቹ ጥቁሮቹ ለጥቁሮቹ ሞግዚት ሆኖ በቀኝ ጊዜ ያሰራደሩ እነሱ ሲወጡ ደግሞ በነሱ መልክ ለቀረጿቸው ጥቁር መሪዎች ሞግዚት አድርገው ህዝቡ ለነሱ አሳልፈው ነው የሰጡትና የነሱ ያመጡት ሊበራል ዲሞክራሲ ወይ ምኛ እየገነባ ነው አሁን ያለው ሊበራል የቤታ የዲሞክራሲ እንድንለው ሞግዚት አይ ባህሪነት ይዞ ነው ያለው ያንን ነው ወደ ህዝብ ማምጣት ያለብን ከሞግዚት ነት ወደ ህዝባዊ ዲሞክራሲ መመለስ ያለብን ነጻ ማውጣት አለብን እና እንደዛ አይነት የዲሞክራሲ ያስተሳሰብ ሶስቱንም ስርዓቶች አስተላችኋል ያንን መቀየር ካልቻልን በስተቀር ምናልባት ዲሞክራሲ ሰር ሰርዶ ተንክሮ እንዲገነባ እድል ላይ ነው ይሽዳ ይሄ ደግሞ ካፍሪካ ጋር የሚያገናኘው መስለ ምክንያቱም አፍሪካ ቀደም ስለቀኝ ግዛ አስተውሉ ነበር አፍሪካ ውስጥ የዲሞክራሲ በተለይ ሊበራል ዲሞክራሲ የመራቡን አይነት ሊበራል ዲሞክራሲ መግባት የጀመረው በቀኝ ግዛ ወደ ማብቂያው ስራ አስላይ ነውና እንዳውም ቀኝ ገዢዎቹ ካፍሪካ ኤሊቶች ጋር ያነበረው ዲል ምንድነው እነሱ ከመውጣታቸው በፊት እነኚህ በተወሰነ ደረጃ ዲሞክራሲ የኦክሊ ሽላዲ ተባሉት የዲሞክራሲ ስርዓቶችን የመገንባት ነገር ነበርና የዲሞክራሲ አፍሪካ ውስጥ የመጣበት እና ያደገበት መንገድ መስረታይ ሆነ ምን ችግር ነበርበት በተለይ ደግሞ ችግሩ ምንድነው የአፍሪካ ለኤሊቶች አግኝ ነው የአፍሪካን ደግሞ حزب ምንለውን ፓብሊክ ምንለውን አቀጭጮ የመጣ ስርዓት ስለሆነ ይሄ ሊበራል ዲሞክራሲ የሚባለው ሊበራል በመሆኑ ፋንታ ሊበራል የዛ ተቃራኒ ሆኖ ነው ያደገው ሊበራል ይሆነ ነው የመጣውና አሁን ያለው ምርጫ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ቢኖረው ምንድነው ይሄንን ይዘን ያለነው ዲሞክራሲ ሊበራል ዲሞክራሲ ሊባል ይችላል ለላ ቦታ እኛ ጋር ቢታይ ዲሞክራሲ ልንል እንችላለን ይሄን ዲሞክራሲ ምንድነው ማድረግ ያለብን ኮምፕሊትሊ ምን ምን ሪጀክት መጣው አለብን ወይስ እንደገና ትራንስፎርም ማድረግ አለብን መሰረታዊ በሆነ መንገድ ጥልቀት እንዲኖረው ጻፋ እንዲላድርገን ከሊበራል ከሚባለው ዲሞክራሲ ወደ ፖፕላር ዲሞክራሲ ወደ ለምን ተቀየር ማችለው ለ ዲሞክራሲ ካደረገ ምንድን ይሄን አንተ ስትሉት የነበረው ከበሊካን የተማርኮ ዲሞክራሲ ፕሮጀክት ስራ ነጻ ይወጣል ህዝቡ ባለቤት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ህዝቡ የራሱንም ትዮዶፊቱንም ተስፋ ሞስል የሚችልበት የፖለቲካ መድረክ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ በአፍሪካ ውስጥ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ባለቤት ዲሞክራሲ ስም ወይ በሊበራል ዲሞክራሲ ስም የገባው በዛ ምክንያት ተሳቦ የመጣው ዲሞክራሲ ሐሳብ ይሄ በተወሰነ በአፈጣጥሩ ምክንያት በተወሰነ 
የተወሰኑ ኃይሎች ተማርኳል ካፕቸርድ ነው ማለት ነው የተማረከ ወይም የተሰለበ ስለሆነ ነጻ መውጣት አለ ነጻ መውጣት ደግሞ ቢኖርም እንድነው የህزبን ድምጽ ማንከብ የሚችሉ ህዝቡን ወክሎ ለማሳተፍ የሚችሉ የፖለቲካ መዋቅሮች መፈጠር አለባቸው የፖለቲካ ስፔስ የሚባለው የመድረኩ መስፋት አለበት ለዛ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ከስቴት ወጣ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች መንግስትን መቆጣጠር ማይችሉ ከሆነ ሞኒተር ማድረግ ማይችሉ ከሆነ የቼክን ባላንስ የሚባለው አይደለም እንደዛ ማድረግ ማይችሉ ከሆነ ስርዓቱ አንባገን ይሆናል የሚሄደው የዲሞክራሲ ካባሪ ነፍሳል ግን ተፈጥሮ አንባገን ነው የሚሆነውና ይሄንን መሰረታ የሆነ ለውጥ መካሄድ አለበት ሊበራል ወይም ሪቮሉሽነሪ ዲሞክራሲ የሚባለው በኤሊቱ የተማረከ ነበር አንድ አይነት ነው እንደ ሽምሽም ይሄ እንዴ አብዮታዊና ሊበራል ሚለው ኢኮጂ እነኚ ነገሮች ናቸው በጣም ሲያምታቱ ሊበራል ዲሞክራሲ ከሆነ ይሄ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ምንድነው እንግዲህ በደንብ ያላቆም እንደው ሆዮ እንዴ ብታሽረዳ እንደ ሊበራል ዲሞክራሲ ይመስላል ግን አብዮታዊ ያደረገው ምንድነው ኦኬ አንደኛ አሁን ያመሰስላችኋል ብዬ በአንድ ትንፋሽ ሁለቱን መማወራው ሊበራል ሪቮሉሽነሪ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ምንድነው ሁለቱ ለምሳሌ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከሊበራል ዲሞክራሲ የሚለይበት አንደኛው ይሄ ሊበራል ዲሞክራሲ በየግለሰባዊ መብቶችን አግኖኖ ነው የሚያወጣው አይደለም ኢንዲቪጁዋል ራይትስ ምንላቸው በጣም ገን ነው የሚያወጡበት ነውና የግለሰብ ኦቶኖምስ ነው ነጻ ያወጣ በራስ ሞስን የሚችል በራስ መቆም የሚችል ፍጦር አርጎ ነው የሚያቀርቡና ኢንዲቪጁዋል ሊበርቲ የሚባለው በጣም ስር የሰደደ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ እነኚህ መሰረት አይሆኑ የዲሞክራሲ መብቶችን አይቀውም ይቀበላል በላብኩም ግን የሚያስቀድማቸው ነገሮች አሉ አሁን በመራቡ ሊበራል ዲሞክራሲና በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ወይም በሌሎች አካባቢዎች እንደ ቻይና ባሉ አካባቢ በአፍሪካ ውስጥ ስለ ዲሞክራሲ ስለ ሂውማን ራይትስ ዲቤት የሚደረገው ምንድነው ይሄ የመራቡ ፖለቲካል መብቶችን የሰዎችን ፖለቲካል የሲቪክ መብቶችን እንደገና ደግሞ የግለሰብ መብቶችን ያገና የግለሰቦችና የፖለቲካ ሲቪል መብቶችን ያገንና የፖለቲካና የማህበራዊ መብት በተለይ የፖለቲካል መብቶችን ፖለቲካ ራይትስ የለም አይጠራቸው ወይም ብዙ አይወራ ለይሎች ሀገሮች ደግሞ እንዳሁን ከሲቪል መብቶች ለኢኮኖሚ መብቶች ወሳኝ ናቸው ምክንያቱም ኢኮኖሚያዊ መብቶች ባልተከበሩበት ሁኔታ የፖለቲካ መብቶች አይከበሩም ስለዚህ ይሄ የፖለቲካ ሲቪል መብቶችን ያገነነው ሊበራል ዲሞክራሲ ወደ አፍሪካ ሲመጣ ዋጋ ያጣል መሰረት ያጣል ምክንያቱም ሰው ገና ኢኮኖሚ ጀስቲስ ምን እንደሌለም ኢኮኖሚ እና ሶሻል ጀስቲስ የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ ፍትህ በስርዓት መሰረት በሌለበት አካባቢ በግለሰብ እና በፖለቲካ ነፃነት ላይ የሚገነባ ሊበራል ዲሞክራሲ መሰረት ያጣል ይምን አርግመንት አለ አንድ እሱ ነው ሁለት ያ ደግሞ የኮሌክቲቭ መብቶች ያገነነ ምስራቁ አሁንኛ ምንድነው አይነት ያ ሳይ ዲሞክራሲ አይነት ለምሳሌ የኮሌክቲቭ መብቶች ወሳኝ ናቸው በዛ አይነት ስርዓት ውስጥ ግለሰብ ከግለሰብ ይልቅ ግለሰቡ አባል የሆነበት ግሩፕ ነው ኢምፖርታንት ሆነ የሚወጣው ኮሌክቲቭ መብት ስንል የብሔር መብት ነው እንግዲህ በእኛ ሀገር ትንታን የብሔር መብት ያረጋል ግን ግሩፕ ማለት በተለያየ መንገድ የሚዋከል ግሩፕ እኛ ሀገር እንግዲህ አግንነን ያወጣ ነው ባሁን ሰዓት ከማንነት ጋር የተገናኘውን ማህበረሰብ ነው በብሔር ወይ በብሔረሰብ ይዋከራል ማህበረሰብ ነው እንጂ ማህበረሰብ አለ በተለያየ መንገድ ይዋከራል መደብ አለ ክላስ አለ ለምሳሌ በክላስ ሊደረግ ይችላል በጀንደር ሊደረግ ይችላል እነኚህ እነኚህ መብቶች ሁሉ ወይ ምንኛ አይነት አደረጃ አይቶች ነውሮ ነው አሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሁን ሰዓት ትልቁ ነው ያለው ነው እንደ ሚስ ጽድቅ የሆነ ነገር በበየር በየረሰ መድራጀት የሚለው ነው ስለዚህ ያው እንግዲህ ስራቶች ይመርጡና የተወሰኑት እንደሞ ይረሳሉ ወይም ደግሞ ይፈልጋሉና እነኛ አይነ አደረጃጀቶች አሁን ተከርተው የበየረሰ የሚለው አደረጃጀት ስለገነነ የግሩፕ መብት ሲሉ ለነሱ ይሄንን ነው ማለት ስለዚህ እነኛ አይቲን በሰረታይ ነገር በሰረታይ ዲግነቶቹ መስላል ሌላው ባቤታይ ዲሞክራሲና በሊበራል ዲሞክራሲ ማለት ዲግነቱ የመንግስት ሚና ምንድነው በሊበራል ዲሞክራሲ መንግስት ሚና ምን ነው የለበት በእያንዳንዱ ግለሰብ ህይወት ውስጥ እየገባ ሞስን የለበት በኢኮኖሚ ውስጥ ምን ሚና ይኖረው ገበያው ሁሉ ነገር ያቃል ገበያው ራሱ መቆጣጠር ይችላል ስለዚህ መንግስት ከገበያ ይወጣ ነው በዚህኛው ደግሞ በእኛ አይነት አብስራት አብይታይ ዲሞክራሲ በሚባለው ውስጥ ፕራይቬት ሴክተሩ ይግሉ ሴክተር ባላደገበት ሁኔታ ወይም ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ የልማት ስራዎችን መስራት በማይችልበት ወይም ፍላጎት በሌለበት ሁኔታ መንግስትን ውጣ ከኢኮኖሚ ማለት አንችልም ስለዚህ መንግስት እነኚህን ቁልፍ የሆኑ የኢኮኖሚ የፖለቲካ የልማት ስራዎችን መስራት አለበት ስለዚህ በሁለቱ መሃል የስለ መንግስት ያለው ሚና የተለየ ሳቢ ነው አንዱ ያገነዋል አንዱ ደግሞ ያቀጭ ይችላል